despierta, levántate, toma al niño y a su madre y huye. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿eh? nos encontramos queridos hermanos en el segundo día de la septena en honor a la Virgen de los Dolores y en este segundo día se contempla el dolor de la huida a Egipto. Por eso vamos a considerando el segundo dolor de Nuestra Señora, a pedir de la gracia que nos dé de despertar, de levantarnos, de tomar al niño y de huir. Es el evangelista San Mateo, el capítulo 2, que narra este momento angustiante en que en el cielo le advierte a San José que debe huir presuroso a Egipto para librar al niño del muerto. El texto sagrado señala que era en la serie que dormía, insomnis dice el texto latino. Por eso nos viene bien hacer una composición del lugar, del momento y del lugar que tuvo, en el que sucedió esta aparición del ángel. El momento es a, acababa de nacer el, el niño Dios, 40, 50, 60 días, dos meses de nacido, posiblemente. Ya había, había sido la presentación del niño en el templo durante 40 días. Así que era un niño de un par de meses, más o menos. Ellos estaban en Belén, se, se habían quedado en ese lugar real, digno del Mesías Rey. Se volvían a Nazaret, a la tierra, donde estaba la casa de María. Quizás se podría haber ponido puesto para la designio de ese niño que se fuese decía, reconocido por todos en Belén, se calcula que estaba. Acababan de visitar los reyes de Oriente, que habían venido trayéndole oro, incienso y mirra. Y cuando ellos parten es cuando tiene lugar este suceso, este segundo dolor de la Virgen Santa. Estaban durmiendo. Insomnes. Era una vida sencilla la que llevaba José y la Virgen María junto al niño. Sencilla, pobre, extranjeros en la tierra de Belén, con gente humilde, quizás en una pequeña casita que le habían dado a uno de los pastores de la región que habían recibido la revelación del ángel. Vida sencilla, pobre, con gente humilde pero con esa alegría tan profunda de que ha nacido el Salvador, una profunda, una profunda serenidad, paz, alegría, de ver a ese Hijo de Dios que se ha hecho carne, sin su Hijo de Dios. Y Nuestra Señora, entonces esa noche, le da de comer, para que no se despierta el ratito se empiece a llorar, lo acuesta, lo cubre, era el invierno del hemisferio norte, y ella se lo va. Nuestra Señora, con la tranquilidad de ser la madre de Dios, y también San José se murió. Ambos dormidos, y el niño, bien. Cuando era aquí que San José ha despertado, de una manera abrupta, por un ángel. San José ya conocía estos misterios de los ángeles, ya le habían advertido que lo que había concedido la Virgen Santa era fruto del Espíritu Santo, no estaba dudando en dejarlo. Él ya sabía que ángeles, un ángel que lo despierta, surge, levanta, desperta. Toma al niño y a su madre, que ya está la, la orden. Toma lo más sagrado que tienes, a la Virgen, a tu esposa y al niño, sus dos amores, los amores de San José. Toma al niño y a su madre, 
Yuri, Uzi. Palabra rara. Hay que escaparse como prófugos. De noche, lejos, váyanse, corran, ¿qué hacen aquí? ¿Y a dónde? A Egipto. A Egipto. Egipto es lo desconocido, país de idolatría, lejísimo. ¿A qué ciudad hay que ir? Me dijo el ángel. ¿Qué se hablará allá? ¿Quién nos iba a recibir? Huye a Egipto, sal, vamos. ¿Qué iría a tomar? San José era el padre de familia, él tenía que tener en cuenta todas estas cosas. Por los caminos normales, los más transitados, por los más escondidos, ¿y con quién? Era muy peligroso en aquellos tiempos, con una joven, su esposa, con un niño, más de 400 kilómetros de recorrido. ¿Con qué plata? ¿Con qué medios? Es un mar de arena el camino de Tierra Santa a Egipto, seco, peligroso, lleno de ladrones, calor de día, frío de noche. ¿Y cuánto tiempo quedarse ahí? No se sabe. Te vas a Egipto y yo te diré cuando tengas que volver. Está ahí hasta que yo te avise. Y el ángel le explica por qué tiene que salir corriendo. ¿Por qué aquí Herodes busca al niño para matar? A través de un héroe, dice el texto sagrado. Busca al niño para matar. Herodes era un mal dicho, ambicioso, sin escrúpulos, cruel, lleno de mentiras para guardar el poder. Y lo buscan para matar al niño. ¿Cómo matar a un, al niño? A un niño inocente, al que ha nacido para salvarnos, al que nos librará de la muerte, al que es la vida, la vida eterna, para matarlo. Y que si que era asesino, ciertamente había que temer. Por sus manos habían corrido la sangre de muchos adversarios a los cuales él había liquidado a sus tres cuñados, a su propia mujer, a su suegro y a sus dos hijos, cinco días antes de morir, mata a su tercer para ambicioso, para matarlo. Sí que hay que tener Herodes. Y San José inmediatamente cumple lo que se le mandó. Despierta, María, despierta. ¿Qué pasó? Toma al niño. Tenemos que huir. Herodes lo quiere matar. Al fruto de sus entrañas, al Hijo de Dios, ahí sí, una espada atravesó su corazón. De angustia, de incomprensión, de dolor, de ser madre, iban a matar fruto de sus entrañas, espada de dolor, porque veían la persecución que se daba a su Dios. Despierta, marina. Y era la noche. Fue inmediatamente que San José no se demoró. Preparación rápida. Van a matar al niño. El relato evangélico, ciertamente, se aplica a nuestras almas. Sal del suelo, nos dice el cielo. Sal del suelo, despertar. Despertar de ese sueño de pecado y tibieza. De seguir revolcándote siempre en el mismo pan, tirado, flojera, perece. Sal del suelo. ¿Qué hace durmiendo? Muchas veces también nuestro Señor permite que uno salga de un sueño y de un buen sueño, no de pecado, no de tristeza, como el que sufrió la Virgen Santa, su sueño de tranquilidad, de alegría, de ver el fruto de sus entrañas, se trocó de pronto en un momento de angustia. A veces Dios permite. 
permite en estas vivir en, como en sueños llegue la prueba la enfermedad la muerte para salir del sueño de esta vida sal del sueño levanta sal de tu estado miserable chato superficial cuando te invade la pereza espiritual la morisma Date cuenta que quieres matar tu vida, tu vida de la gracia, que es lo más sagrado, que quiere matarte el cielo para que no llegues, que quiere matar ese deseo de ser santo, de agradar a Dios hasta lo máximo. Quiere matar tu vida, date cuenta. Quiere matar a tus hijos, tu matrimonio. Reacciona. ¿Qué haces durmiendo mientras ya llegan los soldados? Ellos cabalgan, afinan sus cuchillos, desembarcan sus espadas. ¿Y qué haces tú en un sueño? ¿Acaso no te das cuenta? ¿Qué haces en tu cojera en tu tibieza? Toma entonces al niño y a su madre. Toma al niño de su madre. Toma la fe en Cristo Salvador. Toma su amor. Toma su respeto a su ley. Aférrate a ellos. Toma tu tesoro. No quieras llevar otras cosas. Que todo es chacha. Te incomodará en el camino. Deja todo. Solo agarra al niño y a su madre. Y huye. Huye de las ocasiones, del mundo, de las malas compañías, de una mala amistad, de las malas costumbres. Y luego, entrégate y confía. No sabes el día, no sabes el lugar, pero Él te va a llevar. Que la Virgen Santa, con este segundo dolor, nos dé la gracia de despertar, tomar al niño y el amor a la Virgen Madre y huir. Ave María Cristo, Señor,